ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലീഗൽ ഡയസ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലോ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ബാലൻസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെറിട്ടറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ വൺ ടു ഫോർ എന്നായിരുന്നു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ വണ്ണും ടൂവും ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തരാണെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുമ്പം ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ബൗ ഓൾട്രേഷൻ ഓഫ് ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് അതാണ് നമ്മൾ ത്രീ എയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ക്ലോസ് എയ്ക്കകത്ത് പാർലമെൻറ്റിന് നിയമപ്രകാരം ഒരു പുതിയ സ്റ്റേറ്റിനെ ഫോം ചെയ്യാം ആ പുതിയ സ്റ്റേറ്റിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഫോം ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പം ബൈ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ടെറിട്ടറി ഫ്രം എനി സ്റ്റേറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ടെറിട്ടറി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുതിയൊരു സ്റ്റേറ്റിനെ ഫോം ചെയ്യാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ സ്റ്റേറ്റുകളെ തമ്മിൽ അങ്ങ് യുണൈറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പുതിയൊരു സ്റ്റേറ്റിനെ ഫോം ചെയ്യാം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ തന്നെ പാർട്ടുകളെ അതിന് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ യുണൈറ്റ് ചെയ്യിക്കുക അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഏതെങ്കിലും ടെറിട്ടറിയും പിന്നെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടും അത് തമ്മിൽ യുണൈറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ടെറിട്ടറി അങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് ബാക്കി മൂന്ന് നമ്മൾ യുണൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് പാർട്ടുകൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെറിട്ടറിയും ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പാർട്ടും തമ്മിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു പാർലമെൻറ്റിന് നിയമപ്രകാരം ഒരു പുതിയ സ്റ്റേറ്റിനെ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ക്ലോസ് ചെയ്യിക്കുക പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ എന്താണ് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ടെറിട്ടറീസ് ഓഫ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി അപ്പം എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിൻ്റെയും ആ ഒരു എന്താ ടെറിട്ടറീസിന് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു പുതിയ സ്റ്റേറ്റിനെ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു ത്രീ എയ്ക്കകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീക്കകത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു ഇതും കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഓൾട്രേഷൻ ഓഫ് ബൗണ്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ഒന്നെങ്കിൽ ഏരിയ കൂട്ടാം ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ കുറയ്ക്കാം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൗണ്ടറീസ് ഓൾട്ടർ ചെയ്യാം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പേര് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം നിയമപ്രകാരമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ലോ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി വഴി ഒരു ലോ പാസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെങ്കിലും അപ്പം ഈ പർപ്പസുകൾക്ക് ഈ എന്താ ഒരു ലോ പാസ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പേര് മാറ്റുന്നതിനും എല്ലാം ഒരു ലോ പാസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ആ ലോ പാർലമെൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ സ്റ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ബൗണ്ടറീസിൻ്റെ ഓൾട്രേഷൻ വരുത്തണം അതല്ലെങ്കിൽ പേര് മാറ്റണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് അതിന് വേണ്ടി ഒരു ബില്ല് ഈ രണ്ട് ഹൗസ് ഓഫ് പാർലമെൻറ്റിലും വെച്ചിരിക്കണം അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ എയ്ത ഹൗസ് ഹൗസ് ഓഫ് ദ പാർലമെൻറ്റ് ഒള്ളി ഓൺ ദ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷനിലായിരിക്കും ഈ ബില്ല് അങ്ങോട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ബില്ലെന്ന് പറയുന്നത് അഫക്ട് ഏരിയ ബൗണ്ടറി ഓർ നെയിം ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ദെൻ ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഹാസ് ടു റെഫർ ദ ബിൽ ടു ദ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് സോ അഫക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പം പുതിയതായിട്ടൊന്ന് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അതല്ലാതെ ഒന്നിൻ്റെ ഏരിയയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഉള്ളതിനെ ഇപ്പോൾ അവരെടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബൗണ്ടറീസിനോ പേരിനോ ഒക്കെ മാറ്റം വരുവാണ് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ അതിനെ അഫക്റ്റഡ് ആകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കി
അപ്പോൾ അതാണ് ബാബുലാൽ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബോംബെ എന്ന് പറയുന്നൊരു കേസിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബില്ല് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും അത് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷനിലായിരിക്കും ബില്ല് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ അഫക്റ്റഡ് ആകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ലെജിസ്ലേച്ചർക്ക് വേണം ഇത് അയക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ടൈമിനുള്ളിൽ ഇവരുടെ വ്യൂ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അത് അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അവരൊന്നും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് പോകും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്താൽ തന്നെ അത് എടുക്കണോ വേണ്ടായോ എന്നുള്ളത് പ്രസിഡൻറ്റിന് തീരുമാനിക്കാം അപ്പോൾ ആ കേസ് ഓർത്തു വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് രണ്ടാമത് നോക്കേണ്ട ഒരു കേസാണ് പ്രദീപ് ചൗധരി വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യു പി സ്റ്റേറ്റ് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ബിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബില്ലുണ്ടായിരുന്നു ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് റെക്കഗ്നീഷൻ റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ബില്ലാണ് അപ്പം അത് ഈ പറയുന്ന എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഉത്തരാഞ്ചൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നത് സ്റ്റേറ്റ് യു പി സ്റ്റേറ്റ് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പം ഇത് എവിടേക്ക് റെഫർ ചെയ്തു ആ ഒരു യു പി എ ബാധിക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യു പിയിലെ ലെജിസ്ലേച്ചറിന് ആ ഒരു ബില്ല് റെഫർ ചെയ്തു അപ്പം ഈ ഒരു ബില്ലിൻ്റെ അകത്ത് ഹരിദ്വാർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ടെറിട്ടറീസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഉത്തരാഞ്ചൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ കൂടി ആ ഒരു ടെറിട്ടറീസ് കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള കാര്യം ബില്ലിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു റെസല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്തു അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ആ ഒരു ഹരിദ്വാർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഏരിയ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം അതൊരിക്കലും ഉത്തരാഞ്ചലിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഉത്തരാഞ്ചലിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പക്ഷേ ഈ ബില്ല് എന്ത് ചെയ്തു ആ ഹരിദ്വാർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി തന്നെ ലോകസഭയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ലോകസഭയിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ബില്ല് രണ്ട് ഹൗസ് ഓഫ് പാർലമെൻറ്റും പാസ് ചെയ്തു അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പം യു പി റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടു തൗസൻഡിൽ ഇത് ആക്റ്റായിട്ട് വന്നു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയനിലാണ് ഈ ഒരു ബില്ല് വന്നത് അത് ആക്റ്റായിട്ട് ടു തൗസൻഡിൽ വന്നു പ്രാബല്യത്തിലും വന്നു അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു ആക്ടിന് അപ്പം അവരെന്തായാലും വെറുതെ ഇരിക്കില്ലല്ലോ അവർ ഇതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണാലിറ്റി ഓഫ് ദി ആക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു സുപ്രീം കോടതിയിലാണ് ഇവർ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തത് അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ബില്ലിനെ ആ ഒരു ലെ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർക്ക് റെഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കാര്യം അവരുടെ വ്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടി റെഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാൻഡേറ്ററി ആണ് പക്ഷേ ഒരിക്കൽ റെഫറൻസ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈവൻ ഇഫ് ദെയർ ആഫ്റ്റർ ദെയർ ഹാസ് ബീൻ എനി സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് അമെൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബിൽ ദ അമെൻഡഡ് ബിൽ നീ നോട്ട് എഗെയിൻ ബി റെഫർ ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു പ്രസിഡൻറ്റ് ഇത് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവർക്ക് അതിൻ്റെ അത് അയച്ചു കൊടുക്കണം അതാണ് റെഫർ ചെയ്യുക എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യുക സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം അവർ റെഫർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അവർ അതിനൊരു അമെൻമെൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം ആദ്യമായിട്ട് ഇത് റെഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് പക്ഷേ വീണ്ടും ഇവർ റെഫർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർക്ക് റെഫറൻസ് കൊടുത്തു ഇങ്ങനൊരു ഇത് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അവരെയും കൂടെ ബില്ല് കാണിച്ചു പക്ഷെ അവരതിനെന്തെങ്കിലും എതിർപ്പ് പറഞ്ഞു ഇവരതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് വേണ്ട അമെൻമെൻ്റ് ഒക്കെ വരുത്തി അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു റെഫറൻസിന് വേണ്ടി അത് അയക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതാണ് പറയുന്നത് വീണ്ടും അത് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വട്ടം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മതി ആ ഒരു വട്ടം പക്ഷേ നിർബന്ധമാണ് ഫർദർ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിൻ്റെ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ബൈൻഡിങ് അല്ല പാർലമെൻറ്റിന് അതിപ്പം ഇൻ ടൈം റിസീവ് ചെയ്താൽ പോലും അത് ബൈൻഡിങ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല വെറുതെ ഒരു ചടങ്ങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരുടെ അടുത്ത് റെഫർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർ
ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെസ്ട്രക്റ്റബിൾ യൂണിയൻ ഓഫ് ഡെസ്ട്രക്റ്റബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ആ സ്റ്റേറ്റുകളെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒറ്റ യൂണിയൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെസ്ട്രക്റ്റബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പല പല സ്റ്റേറ്റുകളെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഏരിയ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാനോ എല്ലാം പറ്റും അപ്പം അവിടെ മറ്റൊരു കേസും കൂടെ ഉണ്ട് രാജാ റാം പാൽ വേഴ്സസ് ഓണറബിൾ സ്പീക്കർ ലോക്സഭ അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ പോയിൻ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെസ്ട്രക്റ്റബിൾ യൂണിയൻ ഓഫ് ഡെസ്ട്രക്റ്റബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അതാണ് രാജാ റാം പാൽ വേഴ്സസ് ഓണറബിൾ സ്പീക്കർ ലോക്സഭ എന്ന് പറയുന്ന കേസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ക്ലോസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് നോക്കാനുള്ളത് അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു കേസ് ലോ പഠിക്കാനുണ്ട് അതാണ് ആ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വെച്ച് വരുമ്പം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഇത് ഷെയർ ച